హాయ్ హలో ఎవ్రీ వాన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్పి స్టడీ పాయింట్ సో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి రిలేటెడ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది మా ఎస్టర్డే వాళ్ళు మరీ ఒక ట్విస్ట్ అయితే ఇచ్చేసారు మనకి రైల్వే ఏం థింక్ చేస్తుందో తెలియదు కానీ మనకు నోటీసెస్ మీద నోటీసెస్తో మేము సూపర్ క్లారిఫై తో ఉన్నాము మీ అండర్స్టాండింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉందని ప్రతిసారి నోటీస్ రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంది ఈ మధ్య ఐ డోంట్ థింక్ సో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ ఒక లెవెల్ వన్ సో లెవెల్ వన్ ఎగ్జామ్ కి నార్మల్ ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి దెన్ ఫిజికల్ దెన్ అది ఒక ప్రాసెస్ మీరు డైరెక్ట్గా ఒక యూపీఎస్సీ లెవెల్లో చేస్తున్నారు లైక్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ నాకు తెలిసి ఇంటర్వ్యూ కూడా యాడ్ చేస్తారు మా కొద్ది రోజులు పోతే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి జాబ్స్ ఇవ్వాలని ఉందో మరి లేదని ఉందో తెలియదు కానీ ఇంత డిలే ప్రాసెస్ ఎప్పుడూ అవ్వలేదు మరి డిస్కస్ చేద్దాం వీటి గురించి సో ఫస్ట్ మనం నోటీస్ అయితే చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి మా సో ఎస్టర్డే వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు సో ఏం చెప్తున్నారు విత్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నోటీస్ రిలీజ్ చేసాం కదా దానికి రిలేటెడ్ అమెండ్మెంట్ చేస్తున్నాం రాజ్యాంగంలో కూడా ఇన్ని అమెండ్మెంట్స్ జరగవు ఇది అమెండ్మెంట్ నెంబర్ త్రీ అనమాట అది మరి సవరణ చేస్తున్నారు సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సిబిటీ టూ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికెంట్స్ రిసీవ్డ్ రైల్వే హ్యాస్ డిసైడెడ్ టూ స్టేజ్ సిబిటీస్ ఓకే ఫైన్ ఫైన్ లార్జ్ నెంబర్స్ దాదాపు వన్ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ ప్లస్ వేకెన్సీస్ ఉంటే కోటి మందికి పైగా అప్లై చేసినారు ఓకే వన్ సిఆర్కి పైగా క్యాండిడేట్స్ అప్లికేషన్ చేశారు ఇప్పుడు ఇది మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే తెలుసు కదా క్వశ్చన్ రైజ్ అయ్యేది ఏంటి ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీ జరుగుతుంది సిబిటీ టూ అండ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇక కొద్ది రోజులు ఉంటే గ్రూప్ డి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ టైంలో సిబిటీ టూ ఉంది ఇంట్రడక్షన్ చేయడం ఇది ఎంతవరకు అనేది ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ మచ్ ఆఫ్ గుడ్ అలానే అపోజ్ చేయట్లేదు ఒక ప్రిపేర్ అయిన క్యాండిడేట్కి నథింగ్ మచ్ డిఫరెన్స్ కానీ ఎందుకు ఇలా గ్లిచ్ చేయడం అనేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే తెలుసు వన్ క్రోడ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి మరి అప్పుడే మీరు నోటీస్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కాకపోయినా ట్వంటీ ట్వంటీ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ వన్లో కూడా ఇన్ఫామ్ చేస్తే ఒక క్యాండిడేట్ మెంటలీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు సో సడన్గా ఇట్స్ నాట్ అ లైక్ అ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కాదు కదా ఓకే ఓవర్ నైట్ చదివేస్తే మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ వస్తాయి అనేకి ఇట్స్ అ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ద ప్రాసెస్ని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి ఐ డోంట్ నో వాట్ ది ఎవర్ ఇంటర్నల్ ఏం ప్లానింగ్స్ జరుగుతున్నాయో తెలియదు బట్ యాజ్ నోటీస్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు కన్వే చేస్తున్నాను సో ఇలా ఉంది చూడండి మా లైక్ సెకండ్ స్టేజ్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో సెకండ్ స్టేజ్ కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది అంటున్నారు యాజ్ పర్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎప్పటి నుంచి సో ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి నుంచి జస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సిలబస్ అనేది నోటీస్లో ఇచ్చిన ప్రకారమే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ సిబిటీ టూ సెకండ్ స్టేజ్ కూడా మనకి సేమ్ యాజ్ CBT1 సిలబస్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒకసారి ప్యాటర్న్ చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ లెవెల్ టోటల్ నైంటీ మినిట్స్ ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం ఇస్తున్నారు జనరల్ సైన్స్ థర్టీ మ్యాథమెటిక్స్ థర్టీ రీజనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో టోటల్ మనకి వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఓకే వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ నైంటీ మినిట్స్ సో లిటిల్ బట్ వీ నీడ్ టు బి వర్క్ హార్డ్ టెన్త్ లెవెల్కి ఇది కొంచెం డిఫికల్టే వీ నీడ్ టు బి వర్క్ హార్డ్ ఫర్ దాట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే షార్ట్ లిస్టింగ్ ద క్యాండిడేట్ సిబిటీ టూ ఇట్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఓకే సో వన్ సిఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఆన్ అన్ అవరేజ్ అనుకుంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మిగతా సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాండిడేట్ని ఫస్ట్ లెవెల్లోనే ఎలిమినేట్ చేస్తున్నారు వా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళ నార్మలైజేషన్ ఫామ్లా ఇట్స్ లైక్ అ హెల్మ ఎవరికి ఎప్పుడు పెరుగుతుందో ఏం తగ్గుతుందో వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫామ్లా వాట్ దే విల్ డెరివేటివ్ ప్రాబ్లమ్ వేసింటారు సో ఇలా చేస్తారు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి ఆ నార్మలైజేషన్ ఫామ్లా అనేది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే లైక్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ట్విస్ట్ మా మరీ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓకే మీరు సిబిటీ వన్ తీసుకున్నారు సిబిటీ టూ అండ్ సిబిటీ టూ తర్వాత మనకి ఫిజికల్ ఉంటుంది నార్మల్ రన్నింగ్ రేస్ అండ్ ఇలా కొంచెం వెయిట్ పెట్టుకొని పరిగెత్తడం సో ఇలాంటిది ఉంటుంది అనమాట సో ఫిజికల్కి వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టైమ్స్ పిలుస్తారు ఫైనల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడే అర్థమవుతుంది గవర్నమెంట్ మనకి పూర్తిగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి
సో ఐ వాజ్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ ఎలా అంటే ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ అని కాదు కానీ వై ఇట్ వాజ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఆల్ ఆర్ హోపింగ్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఓకే మనకి ఒక జాబ్ వస్తుంది వీ విల్ సపోర్ట్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ వీ విల్ వర్క్ హార్డ్ సో కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి సో ఇట్స్ లైక్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనకి అంత డైజెస్ట్ అవ్వడానికి ఇట్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ వీ నీ టు బేర్ ద బెస్ట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇది జరుగుతుందో తెలీదు ఇంకా ఎన్టీపీసీ సెకండ్ సిబిటీ టూ జరుగుతుంది అండ్ అది వస్తుంది నాకు తెలిసి బోత్ ఒకటే టైంలోనే వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఎన్టీపీసీ ఆర్ఎల్స్ లెక్క సి అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు తెలిసి ఫండ్ లేదనుకుంటా సో శాలరీస్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళతో ఫండ్ లేదనుకుంటా అందుకే డిలే చేస్తూ 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 లాగింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు బట్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే లెవెల్ వన్ పోస్ట్కి ఒక నార్మల్ బేసిక్ లెవెల్ వన్ పోస్ట్కి మీరు ఇంత ప్రాసెస్ దిస్ వాజ్ నాట్ ఫెయిర్ యాక్చువల్లీ ఓకేనా సో నార్మల్ ఎస్ఎస్సీలో చూసుకున్న సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటీఎస్కి నార్మల్గానే ఉంటుంది సీజీఎల్కి వాళ్ళు టూ టైమ్స్ తీసుకుంటారు సీజీఎల్ అంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ మంచి మంచి పోస్టులు ఉంటాయి ఓకే స్క్రూట్నీ చేయండి దాంట్లో ఏం హామ్ లేదు బట్ లెవెల్ వన్ పోస్ట్కి మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ దెన్ ఫిజికల్ ఆ తర్వాత మరి ఇంకొక అమెండ్మెంట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి దెన్ వీ విల్ డూ ద డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఓకే బట్ నో వరీస్ మా మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉంటే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ ఓకే ఇచ్చిన కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి చేంజెస్ చేయరు మనం ఎంత ప్రొటెస్ట్ చేసినా మనం ఏం చేసినా ఒకసారి డిక్లేర్ చేస్తుంది అంటే అది మరీ చేయట్లేదు మనం అబ్జర్వ్ చేసాము ఆల్రెడీ సో మనం పాజిటివ్గానే తీసుకోవాలి ఏదైనా కూడా ఓకేనా సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అస్ అనేది తీసుకోవాలి బట్ ఓన్లీ డిపెండ్ అవ్వకండి రైల్వే ఎగ్జామ్ మీద బట్ చూస్తూ ఉంటే కొంచెం గ్లెచ్గానే ఉంది నాట్ ఓన్లీ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ రైల్వే ఒక్కటే అనే కాదు సెకండ్ ఆప్షన్ డెఫినెట్లీ పెట్టుకోండి దట్ ఈస్ మై బెస్ట్ అడ్వైస్ ఓకేనా సో వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో ఉంటే మ్యాక్సిమం మీరు ఉండడానికి ట్రై చేయండి ప్రిపేర్ హార్డ్ ఓకేనమ్మా థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్